ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അതപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ വരുന്ന വേറൊരു മര്യാദയാണ് ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് ഒരാൾ ചെല്ലുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് നല്ലതല്ല അയാൾക്ക് തൃപ്തി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ അത് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതും അല്ല ഒരു സംഭവമുണ്ടായി തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ദാറജുലുൻ നബിയെ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ലിത്വാമിൻ സ്വനാഹു ലഹു ഒരാൾ തങ്ങളെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു അയാൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം ഹാമിസ ഹാം ഹംസത്തിൻ നാല് പേരെയും കൂടി കൂട്ടിച്ചെല്ലാനാണ് ക്ഷണം അപ്പം തങ്ങൾ അഞ്ചിൽ ഒരാളാണ് തങ്ങൾ ആകെ അഞ്ച് പേർ അതിൽ ഒരാൾ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷണം ഇപ്പോൾ തബിയഹും പ്രജുലുൻ ഇവരിലൊന്നും പെടാത്ത ഒരു ആറാമത്തെ ആൾ ഇവരുടെ കൂടെ കൂടി അപ്പോൾ അമ്മ ബലകൽ ബാബ ആ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കലെത്തിയപ്പോൾ കാലനബി സല്ലാ അലുസ്ലം മുത്തുനബി സല്ലാ അലുസ്ലമ അവരോട് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹാദ തബിയാന ഈ ആൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് ഫൈൻ ചീർത്ത അൻ തന ലഹു നീ അവന് സമ്മതം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമ്മതം കൊടുക്ക് അവനും പോരട്ടെ വൈൻ ശീത്ത അല്ല അവൻ വേണ്ടാന്നാണെങ്കിൽ റജ അവൻ തിരിച്ചു പൊക്കോളും അപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരനായ സഹാബി പറഞ്ഞു ബൽ ആദനു ലഹു വ്യാറസൂടന്ത ഞാൻ അയാൾക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു തങ്ങളെ അയാളും പോരട്ടെ എന്ന് മുത്തപ്പക്കുന്ന അറിയും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കറിയാം ഈ വീട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതി എന്തായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ ആ നിരക്ക് അയാളുടെ കൂടെ ഒരാൾ ചെന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആരെയാണോ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആൾ ആ വീട്ടുകാരനോട് പറയണം ശരിക്ക് ഇതേ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മാന്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരും എന്ത് ചെയ്യൂല ഏ അയാൾ വേണ്ട അയാൾ തിരിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് പറയൂല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ചെന്ന ആൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആൾ അത് പറയൽ അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതല്ലേ ഇവിടെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അഞ്ചു പേരെ ക്ഷണിച്ചു ഒരാളും കൂടി കൂടെ ഉണ്ടായി ആറാമത്തെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ആ അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നും ഒക്കെയല്ല ചെയ്തത് ആ ആറാമത്തെ ആളെ പറ്റി തങ്ങൾ ആ വീട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു അയാൾ സമ്മതം കൊടുത്തു ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ ഈ വീട്ടുകാരൻ അതിനോട് തൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിലോ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം വളരെ വിലക്കിയൊരു കാര്യമാണ് ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത വിരുന്നിനും സൽക്കാരത്തിനും പോകരുത് വളരെ മോശമാണത് കാരണം ആ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഹലാലാണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും മാന്യതയും സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്തവരുടെ ശൈലിയല്ലേ എവിടെ ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ പോവുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണത് അത് മാന്യതയുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിൽ അതിനൊക്കെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താല തിരുനബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് തോഫിക്കുന്ന നൽകുമാറാവട്ടെ ഹാമീൻ